আসসালামাইকুম আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে জগদীকরণ চ্যাপ্টারের পর্ব থ্রি নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ টাইপ থ্রি এবং টাইপ থ্রিতে লিখেছি দেখো যদি লবে চলকের ঘাত বড় হয় আর হরে চলকের ঘাত ছোট হয় তবে সেক্ষেত্রে আমরা কভার আপ রুলটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো দেখো অলরেডি দুইটা লেকচার আলোচনা করেছি কভার আপ রুল সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করেছি তো আজকের এই লেকচার আজকের এই ক্লাসটা করার আগে তোমরা কাইন্ডলি গত দুটো লেকচার দেখে আসবা তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা সো চলো শুরু করি দেখো খেয়াল করো দেখো এখানে উপরে আছে কিউ আর এখানে আছে স্কোয়ার সব বড় আছে উপরে তো দেখো যদি তোমার নিচে বড় হয় উপরে ছোট হয় সেক্ষেত্রে একবারে কভার আপ রুলস অ্যাপ্লাই করতে পারি আর যদি সমান থাকে তাহলে তোমাকে নিচের যে জিনিসটা থাকবে সেটা উপরে বাড়া নিতে হয় যদি তোমার এরকম থাকে যে উপরে বড় আর নিচে হচ্ছে যে তোমার ছোট তোমার সেক্ষেত্রে কিন্তু একই রকম কাজ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে নিচে যেটা আছে সেটা সুন্দর করে আগে উপরে লিখে নিব ওকে তো নিচে যেটা আছে সুন্দর করে আগে উপরে লিখে নিই এবার দেখবো আমার কত বেশি বা কম লিখেছি তো উপরে কিউ আছে তাহলে আমরা একটা কাজ করবো সেটা এক্স দ্বারা গুণ করব তাহলে সুবিধা হয় তাহলে দেখো এখানে কি হচ্ছে তোমার যদি গুণ করো তাহলে হবে এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কোয়ার আর এখানে হবে তোমার কত মাইনাস কিউ এক্স ওকে তাহলে দেখো আমার যে লাইনের সাথে কম্পেয়ার করি এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স খেয়াল করো আমার এই যে উপরে যে টার্মটা আছে সেখানে কোথাও কিন্তু আমার এক্স স্কোয়ারটা নাই তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার নিতে হবে যাতে এই টার্মটা এই টার্মটা কেটে যায় আর এখানে মাইনাস টু এক্স আছে প্লাস থ্রি তুমি এখানে ঘাটতি আছে তো প্লাস থ্রি এখানে নিতে হবে ওকে এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি এখানে করতে পারি মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওকে এখন খেয়াল করো আমরা যদি মাইনাসটা এখান থেকে কমন নেই তাহলে কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি রাইট এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ভিতরে তাহলে কি হবে এখানে মাইনাস আর মাইনাস মানুষের প্লাস তো আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা মাইনাস করব আর এটা আমরা কমন নিয়ে নেব ইন্টু ডি এক্স ওকে তো এরপরের লাইনে দেখি এবার খেয়াল করো এরপরের লাইনে তাহলে কি করতে পারি আমরা ইন্ট্রিগ্রেশন এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু বা এখানে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু ইন্টু ডি এক্স তো ভেঙে ভেঙে লেখো এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানেও ভেঙে লিখব এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু ইন্টু ডি এক্স এটা লিখতে পারি এই মাইনাসটা এখানে বসলো এই টার্মটা এখানে নিলাম আর এই যে টার্মটা এখানে নিলাম ভেঙে লিখলাম সো খেয়াল করো আমরা এইটা এটা কেটে দিতে পারি সো কেটে দিলে কি হয় থাকতেছে তোমার ইন্ট্রিগ্রেশন এক্স থাকতেছে আর ইন্টু ডি এক্স থাকতেছে আর এখানে খেয়াল করো আমি তোমাকে বলেছিলাম যে উপরে নিচের যে পাওয়ার থাকবে সেটা সমান অথবা বড় যদি থাকে তাহলে নিচে যে টার্মটা থাকবে সেটা উপরে লিখবা তাহলে এখানেও সেম কাজ করতে হবে এখানেও সেম কাজ করতে হবে কি করবা তাহলে নিচে যে টার্মটা আছে সেটা উপরে লেখো তো উপরে লিখলে তুমি কি পাবা দেখো খেয়াল করো আগে তুমি এখানে লিখে নাও আগে তো খেয়াল করো এটা তুমি যখন লিখতেছ তোমার উপরে আছে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স স্কোয়ার আছে তোমার মাইনাস এই যে পজিটিভ এক্স লিখেছ কিন্তু পজিটিভ এক্সটা তোমার এখানে মাইনাস করে দিলে কেটে কেটে যাচ্ছে যেহেতু তোমার এখানে এক্স নাই সো মাইনাস এক্স করতে হবে এখানে মাইনাস টু তাহলে কি করতে হবে এখানে মাইনাস ওয়ান তাহলে উপরের সাথে মিল হয়ে যাচ্ছে ওকে ইন টু ডি এক্স ওকে সো এইটার ইন্টিগ্রেশন তুমি তো পারবাই এটা ইন্টিগ্রেশন কি এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস সো খেয়াল করো একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি এই দুটো টার্ম থেকে আমরা যদি মাইনাসটা কমন নিয়ে নিই তাহলে কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি আমরা ওকে তাহলে এখন ভেঙে লিখি এই টার্মটা এই টার্মটা আলাদাভাবে লিখি খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশন এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু আর নিচে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু ইন্টু ডি এক্স আর এই মাইনাস মাইনাসে কি হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাসে হয়ে যাবে প্লাস ইন্টিগ্রেশন এক্স প্লাস ওয়ান বাই কি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস টু ইন্টু ডি এক্স ওকে তো এই হচ্ছে ব্যাপার ওকে 
তাহলে এবার আমরা পরের লাইনে নেক্সট লাইনে আমরা কি আমি করব দেখো খেয়াল করো তাহলে পরের লাইনে দেখো এখানে তোমার x স্কয়ার বাই 2 থাকতেছে আর এই যে এই টার্মটা তোমার কাটা যাচ্ছে এই টার্মটা এই টার্মটা কাটা যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে কত ইন্টিগ্রেশন dx প্লাস এখানে খেয়াল করো এখানে যে কাজটা করতে হবে তোমার নিচেরটার অন্তরীকরণ উপরে বসাতে হবে কারণ তোমরা একটা ফর্মুলা পড়েছে ইন্টিগ্রেশন f of x তার ফাংশন অন্তরীকরণ যোগ্য ফাংশন যদি উপরে থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি ln ইনটু নিচেরটা ln ইনটু নিচেরটা প্লাস c ওকে তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে নিচে যে অন্তরীকরণ আছে সেটা তুমি উপরে বসাই দাও তাহলে নিচের যে অন্তরীকরণ তুমি এখানে বসাও খেয়াল করো মানে কত হবে 2x আর এখানে কত হবে প্লাস 1 আর 2 এ করলে কত হয় শূন্য সো x স্কয়ার মাইনাস 2 তুমি বসাই দাও এখন এখানে আছে কত 1 আছে না x এর সহগ কত আছে 1 তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে তুমি হাফ দ্বারা গুণ করো হাফ হাফ দ্বারা গুণ করলে কি হবে খেয়াল করো হাফ দ্বারা গুণ করলে এই 2 2 কাটা যাচ্ছে তাহলে থাকে x আর এখানে আছে কত হাফ কিন্তু এখানে আছে কত 1 আছে তাহলে আরো হাফ যোগ করতে হবে না আরো হাফ কি করতে হবে যোগ করতে হবে আরো হাফ যোগ করতে হবে সো তুমি আরো হাফ যোগ করে দিয়েছো প্লাস হাফ যোগ করে দিয়েছো ইনটু dx ওকে সো এর পরের লাইনে আমরা একটু দেখি সো খেয়াল করো পরের লাইনটা হচ্ছে তোমার x স্কয়ার বাই 2 মাইনাস x এটা কি হলো x হচ্ছে আর তুমি এখন এটাকে আবার ভেঙে লিখতে হবে সেটা কি হাফ 2x প্লাস 1 বাই x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 2 আর এখানে হবে হাফ ইনটু dx আর এখানে একটা dx হবে বাই x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 2 ওকে এবার দেখো x স্কয়ার বাই 2 মাইনাস x প্লাস হাফ তাহলে নিচেরটা অন্তরীকরণ উপরে আছে তাহলে কি হবে তোমার 2 ইনটু নিচেরটা সরি 2 ইনটু নিচেরটা না ln ইনটু নিচেরটা ln ইনটু নিচেরটা ln ইনটু নিচেরটা ওকে এবার আমরা দেখো এটার জন্য কি করতে পারি তো এটার জন্য তোমরা 10 এর সি তে সুন্দরভাবে করেছো অনেকগুলো ম্যাথ করেছি a plus b whole square সূত্র করতে পারি আমরা বাই মাইনাস b whole square সূত্র করতে পারি যে কোনো একটা তাহলে a স্কয়ার 2 ইনটু a ইনটু b কারণ এখানে x আছে এখন দেখো প্লাস হাফ স্কয়ার লিখতে হবে তাহলে দেখো 1 বাই 4 তুমি এখানে আছে 1 বাই 4 কিন্তু নাই তাহলে 1 বাই 4 বেশি লিখেছো মাইনাস করে দাও আর এখানে কত হবে মাইনাস 2 ওকে তো এবার আমরা এই পরের লাইনে আসি পরের লাইনটা কি হচ্ছে দেখো x স্কয়ার বাই 2 মাইনাস x আর এখানে হচ্ছে হাফ ইনটু ln x স্কয়ার প্লাস x মাইনাস 2 এখানে হাফ খেয়াল করো dx এখানে হবে কত x প্লাস হাফ তার হোল স্কয়ার আর এখান থেকে তুমি যদি মাইনাসটা কমন নাও তাহলে এরকম হয় সো মাইনাসটা যদি তুমি কমন নিয়ে নাও তাহলে দেখো এখানে আমরা যেটা করতে পারি ওয়ান প্লাস চার দুকুনে আট আর এখানে হবে কত ফোর তাহলে কত হচ্ছে তোমার নাইন বাই ফোর তাহলে এটাকে লেখা দেয় থ্রি বাই টু তার হোল স্কোয়ার ওকে সো নেক্সট লাইনে তোমার এখানেও যা থাকবে এ পর্যন্ত সেম থাকবে জাস্ট এখানে কি করতে হবে দেখো এক্স স্কোয়ার মানে সেই স্কোয়ার আছে তাহলে ওয়ান বাই টু এ ওয়ান বাই টু এ কত লন x plus a x minus a ln x minus a और तार परटा को तो ln x minus a और एकाने plus a okay? plus c एवं हीटे हाँ से माड़ आंसर उस्टे बर्सो सो हीटे टा काटा दाबेने एकाना आखले थाक बेने 1 by 6 1 by 6 आए दे हीटा ठीक है सारे दे दे हीटा एतो टोको अनेक बड़ा एक्टा उत्तोर तो ए धोनेर मैद गुला आशले আমরা এই যে যে টাইপের ম্যাথগুলো করছি অর্থাৎ দশের ডিতে আমরা যতগুলো কভার আপ রুলস করলাম যে উপরে ছোট নিচে বড় উপরে সমান আর নিচে সমান উপরে বড় নিচে ছোট তিনটা স্টেপ দেখলাম এবং এই ম্যাথগুলো জানাইলে তোমার বোর্ড পরীক্ষাতে আসে আর ইঞ্জিনিয়ারিং এই ম্যাথগুলো দিতে পারে ঠিক আছে 
তো এর জন্য তোমাদের কাজ থাকবে এই জিনিসগুলো খুব ভালো করে করা দশের ডি চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে করা বুঝতে পারছো আর আমি যতগুলো কভার আপ রুলস করলাম প্রায় নাইন তোমার বইয়ের প্রায় নাইনটি থেকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ম্যাথ আমি কভার আপ রুলস দিয়ে করিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে জাস্ট একটা ম্যাথ আছে যেটা কভার আপ রুলস দিয়ে তুমি করতে পারবো না সেটা আমি পরের টাইপ অর্থাৎ পরের পর্ব আলোচনা করতেছি এবং ওই পর্বটাই তোমার হচ্ছে দশের ডি এর লাস্ট পর্ব এরপরে দশের ডি নিয়ে আর আলোচনা হবে না এরপরে আমি দশের ই তে চলে যাব দশের ই যখন শেষ হয়ে যাবে তার মানে দশের এ থেকে দশের ই পর্যন্ত साधारण नियम करते बोर्ड परीक्षा फ्रेंड के शेयर करो ने सबा भलो थको धन्यवाद सबा